അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി നേന്ത്രപ്പഴവും പച്ചരിയും വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് പഴം വെച്ചിട്ടുള്ള വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല രുചിയുള്ളൊരു കലത്തപ്പമാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിപ്പുള്ളൊരു ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത്തപ്പഴം എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പഴുത്തിട്ടുള്ള ഏത്തപ്പഴം തന്നെ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ പച്ചരിയാണ് ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പച്ചരി ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചരി നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വെള്ളത്തിലേക്ക് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ നമ്മളൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിരാൻ വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ എടുത്തിരുന്ന ആ പഴം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഇത് കണ്ടില്ല നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത തന്നെ നല്ല പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് അരച്ചിട്ട് എടുക്കണം അപ്പൊ ഈ അരച്ചെടുത്ത് ഏത്തപ്പഴം നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം പച്ചരി നന്നായിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി എടുത്തതാണിത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ ചോറാണ് നമ്മൾ കുതിർത്തി എടുത്ത ഈ പച്ചരി ഏത്തപ്പഴം അരച്ചെടുത്ത് ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചോറും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പും ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് അടുത്ത് വെള്ളമുണ്ട് അരക്കപ്പ് ഫുള്ള് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല വെള്ളമൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിലും നമുക്കത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇത് നമുക്കിനി നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇത് ഞാനിവിടെ നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒട്ടും തന്നെ തരികളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല പോലെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് അരച്ചിട്ടെടുക്കുക അരച്ചെടുത്ത് ഈ പച്ചരിയും ചോറും കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പഴത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു കട്ടിക്കാണ് മാവ് ഇരിക്കേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ ശർക്കര പാനിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മാവ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ലൂസ് ആവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കരയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടച്ച് ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മധുരമാണ് നല്ല മധുരം വേണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രണ്ടര അച്ച് ശർക്കര വരെയൊക്കെ എടുക്കാം ഈ ശർക്കര ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരുക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഈ ശർക്കര ഒന്ന് ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഈ ഗ്യാസ് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശർക്കര ഇവിടെ നല്ലപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഒരുക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ വേണം നമ്മളിത് പച്ചരിയുടെ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ മിക്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ശർക്കര പാനം നമ്മളൊന്ന് അരിച്ച് വേണം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നിളക്കി കൊടുക്കാം നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ശർക്കര ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ ചെറിയ ചെറിയ ആരുകൾ പോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള കലത്തപ്പത്തിലും കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശർക്കര പാനിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് പഞ്ചസാരയായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്കയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏലക്ക പൊടി മാത്രമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെയൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കൂടാതെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് അതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവ
ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോടെ എടുത്ത് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ആ ബാറ്ററിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഉള്ളിയും കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വിസിലിടാതെ ഇതുപോലെ അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഇനി നമുക്കിത് തീ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം തീ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിവശം അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സമയത്തിൽ കുറച്ച് മാറ്റം വരാവുന്നതാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ ആവി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം സ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിലും കത്തിയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കലത്തപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പോയി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അഥവാ വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടച്ചു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ മതി തീ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം വെച്ചിട്ടുള്ള കലത്തപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഏത്തപ്പഴം വെച്ചിട്ട് നല്ല ആരോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കലത്തപ്പം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പഴവും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല രുചിയുള്ളൊരു പലഹാരമാണ് പഴം വെച്ച് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ടും കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അറിയിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ കൂട്ടത്തിൽ ആ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പികളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു വി